பறவைகளேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நான் பிரேமா கார்த்திகேன் இந்த நியூ இயர் அன்னைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நீங்கள் நினச்சதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அடையிறதுக்காக பத்து டிப்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த பத்து டிப்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டாபிக் பற்றியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் மட்டும் அப்பப்போ செப்பரேட் வீடியோஸாக போடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதில் ஒம்பதாவது பாயிண்டாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் உங்களோட ஃபேக் ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கக்கிட்ட இருந்து தள்ளிடுங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் உங்களோட ஃபேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் ரொம்ப சுயநலமாக இருப்பாங்க தனக்கு வர்ற பிரச்சனைகள் மட்டும்தான் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நினைப்பாங்க எப்போவுமே தன்னோட பிரச்சனைகளுக்கு மட்டும்தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஏதாவது பிரச்சனைகளை சொல்ல வந்தால் கூட ரொம்ப பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க அவங்க பிரச்சனைகளை பேசி முடிச்சுட்டு அவங்க பிரச்சனைகளை மட்டுமே பெருசாக உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிடுவாங்க உங்கள் பிரச்சனையை சொல்ல வந்தால் கூட இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா அப்படின்னு தட்டி கழிச்சுட்டு போயிடுவாங்க இந்த மாதிரியான கேட்டகரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா தனக்கு வந்தால் தான் ரத்தம் மற்றவங்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னி அப்படின்ற ரேஞ்சிலே தான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க சில சமயம் உங்களுக்கே ரொம்ப டவுனாக ஃபீல் ஆகும் நம்மளோட பிரச்சனைகளை கேட்குறதுக்கு கூட ஆள் இல்லையே அந்த மாதிரி நினைப்பீங்க நீங்கள் நம்பர் டூ ரொம்ப பெருமைக்காக மட்டும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வச்சுக்கிறது தான் பண்ணுற விஷயங்களை மட்டுமே ரொம்ப பெருமையாக அவங்கக்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் செஞ்சால் கூட இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க இது ஒரு விதமான கேட்டகரி அப்படின்னாலும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உங்களை விட ரொம்ப கலராக இருக்கலாம் இல்லை ஹைட்டாக இருக்கலாம் உங்களை கூடவே கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஒரு ஃபோட்டோக்காக நீங்கள் அவங்க பக்கத்தில் இருந்தால் அவங்க ரொம்ப அழகாக தெரிவாங்க அப்படின்றதுக்காக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தால் அவங்க ரொம்ப ஹைட்டாக தெரிவாங்க அப்படின்ற இருக்கலாம் உங்களை வச்சு அவங்க ரொம்ப நிறைய சீன் போட்டுப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க நல்லா மாடர்னாக ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க கூட வச்சுருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆவரேஜாக ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளில் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எப்போவுமே ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அவங்க செயல்கள் மூலயமாவும் சரி அவங்களோட ஆட்டிடியூட் மூலயமாவும் ஏதோ ஒரு வகையில் ரொம்ப இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே அவங்கள வச்சுருப்பாங்க அதுதான் அவங்க ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிப்பாங்க அடுத்ததாக நம்பர் த்ரீ இந்த கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டாக தான் இருப்பாங்க கூடவே தான் இருப்பாங்க ஆனால் உங்களையே ரொம்ப காம்படிட்டராக நினச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் உங்ககிட்ட பெருசாக எதுவும் சொல்லவே மாட்டாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் சொல்கிற மாதிரியே அவங்க ஒரு பில்டப் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கேட்டகரி நிறைய ஸ்கூல் டேஸில் காலேஜ் டேஸில் இருக்கும் படிச்சிருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எக்ஸாமில் சூப்பராக எழுதி நல்லா மார்க் வாங்கிடுவாங்க எங்கே நம்ம படித்தோன்றதை இவங்ககிட்ட சொன்னால் இவன் நம்மளை விட அதிகமாக படிச்சிருவாளோ அப்படின்ற கேட்டகரி நிறைய இருப்பாங்க இது படிப்பில் மட்டும் கிடையாது நிறைய காம்படிஷன்ஸ்க்கு வெளியில் போகிறதா இருக்கட்டும் வேறு ஒரு ஈவெண்ட்டில் போயிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக சுற்றிட்டு இருக்க வரைக்கும் சுற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படின்னா வேறு ஒரு ஃப்ரெண்டோடு சேர்ந்து அவங்க தன்னோட காரியத்தை சாதிச்சு முடிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரியான நட்புகள்ட்டெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விலகி இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நீங்கள் இன்னும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி அதோட யார் ஒருத்தவங்க உங்களை கூடவே சேர்த்துக்கிட்டு படிக்கிறதுலையாக இருக்கட்டும் உங்களை நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி உங்களையும் படிக்க வச்சு அவங்களும் படிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அடுத்ததாக நம்பர் ஃபோர் உண்மையாக மறைக்கிறது எந்த விஷயத்துலேயும் அவங்க உண்மையாக உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் பெரிய அளவில் நீங்கள் நம்பிக்கிட்டே இருப்பீங்க அவங்கள ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயத்தில் அவங்க கண்டிப்பாக மாட்டிடுவாங்க மாட்டினா கூட அவங்க பயங்கரமாக ஏதாவது ரீசன் சொல்லி எஸ்கேப் ஆகிடுவாங்க அப்போவும் கூட அவங்க மனசு திரும்பவும் அவங்கள நம்பும் அது ஏன்னே தெரியாது உங்கள் மனசு நம்பிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க உங்களை ஏமாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து நிறைய உண்மைகளை மறைச்சி கடைசியில் அவங்க ரொம்ப பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆகுவாங்க நீங்கள் அவங்களையே நம்பிக்கிட்டு இருந்துட்டு நிறைய விஷயங்களில் கோட்டை விட்டுட்டு கடைசியாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நினச்சும் நீங்கள் ரொம்ப பொழப்பிக்கிட்டே இருப்பீங்க இது ரொம்ப ஆபத்தானது நிறைய மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு போய் விடும் நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்ததாக நம்பர் ஃபைவ் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் உங்களை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க மட்டன் தட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்டே இருந்து நீங்கள் தள்ளி போகவும் முடியாமல் கஷ்டப்படுவீங்க அவங்க யூஸ் பண்ணுற நிறைய ட்ரிக்
இந்த மாதிரி இந்த லிஸ்டெல்லாம் சொல்லும் போதே உங்கள் மனசு தேடிக்கிட்டே இருந்திருக்கும் இந்த ஃப்ரெண்டு இப்படி தானோ அந்த ஃப்ரெண்டு இப்படி தானோ அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை தேடும் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்குள்ளேயும் இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் யாரும் முழுக்க முழுக்க நிறைய இருக்காங்க அப்படின்றத தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்றது ரொம்ப அரிதாக தான் இருக்கும் அதனால் சுற்றி இருக்கிறவங்கள நீங்களே ரொம்ப சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காதீங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் நீங்கள் அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாமல் அவங்க நம்மளை ஏமாத்துறாங்க அவங்க நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றது எதுவுமே தெரியாமல் கடைசியில் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாமல் இவங்க இப்படி தானே தெரியும் ஆனாலும் நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கேன் எனக்கு எந்த இடத்துல எப்படி பார்த்துக்கணுன்றது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு உங்களோட கெத்தையும் விட்டு கொடுக்காமல் அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் நீங்கள் விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் ரொம்ப ஸ்மார்ட்னஸ் அதனால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்ற